Bueno y bienvenidos a esta receta en la que vamos a preparar unos filetes rusos deliciosos, muy muy facilitos, como veis pocos ingredientes, por aquí tengo medio kilo de carne de ternera o vacuno picada, tengo por aquí un par de dientes de ajo que los tengo ya picados, un huevo, un poquitito de leche... Yo lo que hago es aprovechar la tapa del pan de molde, podéis utilizar pan del día anterior, pero como a nosotros esta tapa a la mayoría no nos gusta, pues la utilizo para esto. Eh, pan rallado, que tengo aquí el que lleva ajo y perejil, y por supuesto unas especias, tengo aquí sal, las de shawarma, que últimamente ya me veis que las estoy utilizando muchísimo, y perejil también, de este de Ducros, que sale muy rico, este es bio. Y lo primero que vamos a hacer es ir remojando nuestro pan, lo voy a partir así como en cuatro trozos, para que sea más fácil. Lo ponemos en la leche, que se vaya remojando bien. Cogemos nuestra carne picada, le vamos a agregar el ajo... Las especias, le voy a poner bien de perejil. Si tenéis perejil fresco, pues muchísimo mejor, evidentemente. Un poquitito de las especias que os comentaba de shawarma, que a mí me gusta muchísimo el toque que le da la carne. Sal, por supuesto. Nuestro huevo. Vale, y una vez tenemos aquí todos los ingredientes, recuperamos nuestro pan. Quitamos un poco el exceso de leche. Y lo vamos añadiendo. Con este igual. Y momento ahora de meter las manos, por supuesto, anillos fuera, manos bien limpias. Y vamos a ir mezclando esto hasta que se integren todos los ingredientes. Podéis ponerle un poquitito más de pan si queréis, pero yo creo que para medio kilo de carne con una rebanada es más que suficiente. Vale, como veis esto en un momentito lo tenemos, es bastante fácil, sobre todo rebañad bien todos los ingredientes que se puedan quedar por las paredes y una vez lo tenemos así, que ya tenemos nuestra masa, vamos a coger nuestro plato con pan rallado, que me da la sensación de que voy a necesitar más, pero bueno, vamos a empezar y vamos viendo. Y lo que hacemos es ir cogiendo porciones de masa, aquí ya depende de vosotros, lo grandes o pequeños que queráis, los filetitos rusos, a mí como de este tamaño ya me gustan, ¿vale? Y una vez los tenemos así, los pasamos por un poco de pan rallado, hay gente que prefiere pasarlos por harina, esto a gustos, a mí la verdad es que me gusta más pasarlos por pan rallado, pero lo dicho, podéis hacerlo por harina también. Y simplemente tenemos que ir repitiendo pues esto, este proceso. Los vamos rebozando, si alguno os queda un poco más grande que el otro, no pasa nada, con que os queden más o menos... Eh, del mismo tamaño, pero de lo que es de, pues eso, de alto, que no os quede uno más grueso, porque entonces no se os va a cocinar igual. Conforme los vayáis teniendo listos, los podéis ir poniendo en otro plato, yo en el otro plato le pongo también un poco de pan rallado para que no se me vayan pegando. Vale, así. 
y vamos formando el resto. Vale, ya tenemos por aquí los filetes rusos, me han salido 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, si no me equivoco, con medio kilo de carne, así que ya veis que cunde bastante. Y truquito, eh, yo lo que hago es no tirar el pan rallado que me ha sobrado, porque mientras los tenemos aquí reposando, tienden a absorber mucho tanto la harina como el pan rallado, lo que utilicéis. Así que yo lo que hago es reservármelo y una vez estoy friendo, antes de sacar los que ya están en la sartén, voy pasando los siguientes otra vez por el pan rallado y así quedan súper crujientes. Y por aquí me dejo también preparada la fuente donde los voy a servir, pongo un poco de papel absorbente o podéis utilizar servilletas, yo pongo de estas que son así un poco más bonitas y así ya lo puedo presentar directamente aquí y queda como más estético. Entonces venimos aquí al fuego, vamos a encender, lo voy a poner a tope, agregamos un buen chorro de aceite de oliva porque lo que queremos es que se frían bien. Vamos a dejar que se vaya calentando esto y mientras tanto los primeros que voy a utilizar, como os decía, los voy a dejar por aquí preparados y les voy dando otra vueltecita en el pan rallado. ¿Vale? Yo creo que puedo hacer unos 5 a la vez. Así que los que me toque hacer los voy preparando por aquí. Bueno, y el aceite ya está calentito, así que vamos a ir agregando nuestros filetes. Y como os decía, yo creo que voy a hacer, pues eso, cinco cada vez. Vamos poniendo los siguientes en el pan. ¿Veis por ejemplo este? Ya tenía mucho menos pan rallado. Realmente yo creo que podríamos hacer seis, ¿eh? Sí. Yo creo que voy a hacer seis en el siguiente. Son tiernecitos, ¿eh? No quiero que se me rompan, sí. Les vamos dando la vuelta. Y dejamos que se vayan cocinando. Bueno, y una vez los tenemos así, realmente ya los podéis ir sacando. Podéis hacerlos un poco a vuestro gusto en cuanto a cocción, ¿vale? Más o menos hechos. Y efectivamente voy a poner más ahora porque se hacen más pequeñitos y me caben bastantes más. Y vamos agregando, ya os digo, voy a poner más en esta tanda porque caben perfectamente. Les vamos dando la vuelta. Y simplemente repetís esto hasta que os quedéis sin filetitos, ya veis que no tiene ningún misterio, ninguna complicación, súper fácil y queda muy rico. Bye. Mm -hmm.